إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
मोहब्बत दिए नबीर प्रेमे मतवरा जबान खुले जोड़ो कंठे सबई बोलो رسول مارا لو آشا رسول مار بھالو باشا رسول مار پریم براہر مول آلو چونا رسول مار کاجے کر میں اولو پریرو نا اللہم مام Salli ala Shabai bulun balag al-ula bi kamalihi حسنت جميع خصاله سلو سراج الملة تمهي فخر دو عالم دلبار مولا شريف الأنبياء نسخا كل أديان دي غره بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله चंगे इले गोपालपुर पोजलर बृहत्तर शूटी इत्गमांट इलाकेवासी महाफिल इंतजामी कमेटी कुर्ती का आजी तो वो इतनी जो बहे शूटी इत्गमायदन अनुष्ठित हो अस्केरे इस्लामी महाशन मेलन 2000 कोश महोत्य आयोजन सम्मानित सूजोग्य सभापति बरिया मद्रास अनबल भाइस प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती नूर मुहम्मद साहिब आज के महफिले सम्मानित प्रधान अतिथि माननीय संसद जनब तनभर हसन आज के प्रोग्राम में बोरन नोटी थी मुहतरम मौलाना तोहीद उल इस्लाम अजीजी साहिब उपस्थित हजरत उल्लामा इकराम फदलाइज़म सुशील समाज जतिर सेस्टर शंतन शिक्षक मंडोली जतिर विवेक शंभवी ब्रिंदो प्रशासन दायित्व नियोजित कर्मकर्तृंद सामने उपस्थित दूर का विभिन्न स्थान छुटे आसा कलेमार झान्ना बाह तौहिदे पता दीन इसलम नरसारदुल वीर मुजाहिद प्राण प्रिय सम्मानित दीन इफाइदा 
আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিলখুল আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি সালামের জবাব শুনে মনে হচ্ছে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্লান্ত তো হওয়ার স্বাভাবিক কারণ রাত ধীরে ধীরে অনেক হয়ে চলছে সবাই কেমন আছেন আমাকেও প্রশ্ন করলেন এটাই তো ভালোবাসা বলি আলহামদুলিল্লাহ ভালোবাসা আছে যেখানে রহমত আছে হিংসা আছে যেখানে কিন্তু আজ আমার দেশ আবাদ হয় মানবতা ভালোবাসা না হিংসা কিসের আবাদ হয় আবাদ 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 বোঝেন তো এলাকায় কি বলে আবাদই বলে আচ্ছা একটু আমার মনে হয় ওই লোকগুলো দেখতে কষ্ট হচ্ছে একটু চেয়ারটা একটু সরাই দিলে খুব কষ্ট পাচ্ছে একটু আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেললে হ্যাঁ একটু সরাই দেন যেন আপনারা একটু জি ইমাম যখন মুসল্লাই দাঁড়ান ইমাম বরাবর কি মুসল্লি থাকে না একটু দূরে থাকে সম্মানিত ভাইয়েরা আমি অনুপযুক্ত আমি ভাঙ্গা চোড়া মানুষ যেহেতু কথা বলার সুযোগ কথা বলার একটা চান্স আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছেন যদিও এখানে বসার যোগ্যতা রাখি না তবে সব জায়গায় শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে না নেই আমরা যেখানে বসেছি আমরা বসেছি কোরআনের মাহফিলে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল পরিবেশ থাকতে হবে কোরআনের মাহফিলে বাজারে কথা বলে কয়জন বলেন কথা বলে কয়জন সবাই এই জন্য ওটার নাম কি বাজার মাহফিলে কথা হবে কথা বলবে কয়জন কথা বলবে একজন যদি মাহফিলে সবাই কথা বলে তখন কি মাহফিল থাকবে না বাজার হবে বাজার হয়ে যাবে এই জন্য সার্বিক দিক খেয়াল করে আসুন আমরা মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষার্থে আমরা সোজা আলোচনার দিকে চলে যাই আর এই জায়গায় যারা কাজ করছেন দয়া করে হাত চালান কথা একটু হাতটা চালান আপনার একটা কথার আওয়াজ আমার কানে আসবে আমার আলোচনার যে একটা প্ল্যান এটা ভেঙে যাবে সেই জন্য কোরআন শোনার একটা আদব আছে না নাই আচ্ছা আমরা শুনবো চুপ থাকবো এটা হুকুম ওয়ান সেতু লালকুম তুর হামুন চুপ থাকো শোনো শোনো চুপ থাকো রহমত নাসিল করবেন কে আল্লাহ এখানে আসার তাওফিক দিয়েছেন কে সেই মহান রবের শানে বলছি আলহামদুলিল্লাহ চিৎকার মেরে বলছি আল্লাহ সবাই বলি আল্লাহ শুকর আদায় করে নিলাম সম্মানিত হাজিরিন আমরা যারা এখানে এসেছি মূলত এসেছি আমরা কোনো ব্যক্তির কথা না আল্লাহর কথা শুনতে তাহলে আমরা এখন হয়ে আছি কার মেহমান বসে আছি কার কথা শোনার জন্য আল্লাহর কথা যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হয়েছি সব লেখা শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ না বাড়ি না ফিরব সব অব্যাহত চলতেই থাকবে তাহলে যতক্ষণ থাকবো আমরা রহমতের মধ্যেই থাকবো এতে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এখানে থাকলে লস না লাভ লস না লাভ লাভ এটা যদি মাথায় থাকে আলোচনা 
আমার মুখ থেকে যেটাই বের হোক না কেন সে কথা যদি আমি নিজের না বলে কোরআন থেকে বলি হয়তো ভাঙ্গা চূড়ার মতো করে বলবো কিছু কথা তেমন এলমি যোগ্যতা আমার নাই কিন্তু থাকলে অবশ্যই আমরা সব থেকে বঞ্চিত হব না জোরে বলি ইনশা কোরআন শুনলে ইমান মরে যায় না তাজা হয় এটিকে আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جبن کنو باندر شمن قرآن کریم تلوات کر رہائی قرآن شنر شنگے شنگے ایمان تر جنہی ایک تو دور بالو تھے کہ تھا کہ قرآن شنا شنگ شنگ فول چارس پہ تر ایمان تا بردی پہ جان ایمان بردی پہ چارس در ہونو قرآن جے دہ قرآن آچھے شے دہ روب میں جے شما جے قرآن چلو آسے شے شما جو شانتی میں قرآن ہونو شکل روگی رو شد سبحان اللہ انو نزلو من القرآن ما ہوا شفاء و رحمة الله أكبر بولي شو دو شفاء نا رحمة تو اي جنو شكل روب تك باچات جنو شماج كي روب مكت قرار جنو شكل پرکار روب شريري مانوشي شاب روب تك باچات جنو شماج چلو قرار دار کر كشت تلاوات آستي بلن كشت تلاوات اي تلاوات كل لكنو لوسا سي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور بنتكاس جبندر جيبونه থাকবি شيبندر دنيا تے কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না لسر مدد پور بینا شدو اللہ پاک ایک نے چیلنج دی بول چن لن تبور لانی تکیت پروئیب کرے بولا ہوئے چھے کنو لس نائی کنو لس نائی تین تکاز کوئی تکاز تین تکاز نمبر ون ہو لو ای اللہ کلام کی جرہ تلاوات کرو بے نمبر تین ہو لو جرہ نماز کر نماز جرہ کے جرہ قائم کرو بے ای مون تا دیر کیا میں جا جیبی کیا دیئے چھے شئی جیبی کیا تھے کے رزیق تھے کے پروکاش شے کو پونے کی سوان شو امار پت خلوس کرو بے ای تین تا کاس کر لے نشان دے تا دیر ای بیب شای کنو لاس کا بینا جرے بولے سبحان اللہ تلے ای بیب شای کرتے گے لے تین تا پوجی تین تا کاج ایر مد ایک تا کاج ہو لامرا قرآن تلاوت کرو بے شی قرآن شن بے شی گان شن بے تاو گان شن بے لکھن تو کو کھرا گان شنا جا بے الغنا ينبت النفاق في القلب غان مانوش کے منافق بنائے فلے کی بنائے فلے منافق منافق کی سسٹی کورے غان شے غان اس کے شما جے کون نہ بیشی آس تے بول بیننا کون نہ بیشی بیشی غانے دھارے آمرا جابونا جورے بولی انشاء اللہ پرتی میرے سسٹ شور ہلو قرآن شور پرتی میرے سسٹ شور ہلو آزان شور ایر چاہی تے سسٹ شور پرتی میرے دیتی اوٹا نا ہے ये आसान है शुरू ओने हिंदू तरह क्रिश्च होए जाए ओने क्रिश्चन अक्रिश्च होए जाए पृथ्वी जो तो शूर जो तो गान अच्छे जो तो कंठो अच्छे शब्ब कंठो शब्ब शूर आसान है शुरू कुराने शुरू इरका से फेल मेरे जाए शनमानी तो भाई रहा शनमानी तो बंदगों शेख कलम या हकीम थे के अल कुरान अल मजीद थे के جتا ہمارا اپنا گھوڑیڑ سورا مخیڑ سورا شوار کمون سورا کون سورا میں تیلات کرو چی بولن تو سورا کافرون ہمارا ایک ہی نہیں کافرون نہ مومنون ہمارا شبہ کرا بوشا ہے سی مومنون کیونکہ سورا دھوڑ سے کی تو ہم تو کافر دے دھوڑ دھوڑ کر تو ہے نا کیونکہ کافر کے چل لے مومن کے چینہ جابے کی نہ بولن چینہ جابے کافر کرا ایتا جانا ہوئے گے لے کافر जरा काफ़ेर ये ठीक है माइनस कर ली बाकी गुलो किधर गलो मोमिन थक लो तो अरे काफ़ेर चिल्ले मोमिन चना हुए जावे अल्हम्दुलिल्लाह आशुन आम्रा शेष सुरार दिखा स्तस्त जात शामी चेच चिलाम इटु नॉइटे उठले भला होए दोस 
কোরআনের আলোচনা অসময়ে হওয়া দরকার না সময়ে হওয়া দরকার নামাজ থেকে আসলে অসময় না সময়ে হওয়া দরকার রসুলকে বলা হলো আইয়ুল ইসলামে খাইব ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ কি রসুল বলেন আসসালাতু আলা ওয়াক্তিহা সময় মতো নামাজ সুবহানাল্লাহ বলেন না তার নামাজটা সময় না সময় তার নামাজ যদি সময়ে হয় ও আজ কি অসময় হওয়া দরকার না সময়ে হওয়া দরকার আমরা কোন সময় বসছি এখন বলেন সময় না সময় এখন অসময়ে বসছি যেহেতু অসময় আজকে আমরা উঠব ইনশাআল্লাহ আওয়াজ কিন্তু নাই गलाय फाकी বহু ফাঁকি আমরা পেয়েছি আর ফাঁকি নিতে চাই না আমরা এক নেতার পদ ধরব তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এক নেতার পদ ধরতে হবে আমার প্রেরণা আমার চেতনা আমার আদর্শ আমার স্বপ্ন আমার চিন্তা আমার গবেষণা একজন ব্যক্তিকে নিয়েই একজন আতকে নিয়েই তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাল্লাম से नबी पृथ्वी नाई नेतृत्व तो नहीं नेतृत्व सूर्य जो दिन उदय नबीर नेतृत्व तवश्य टीके थे सब नेतार नेतृत्व क्षणस्थायी और हमार नबीर नेतृत्व हल चिरस्थायी दुनिया तो दरकार हासर दरकार परकाल दरकार সেই রসুল হচ্ছেন আমার রসুল কোরআন নাজিল হয়েছে কার উপরে আমার নবীর উপরে এই সুরাটা নাজিল হলো কখন যখন কাফেররা রসুলকে প্রস্তাব দিচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম শোনো লাত মানত উজ্জা এই সমস্ত দেবতাকে তুমি কিছু কইও না তুমি কিছু বলো না আমাদের এই সমস্ত রব থাকুক আমাদের লাভ মানত উজ্জাও থাকুক তোমার আল্লাহ থাকুক দুজন মিলে মিশে চলি আমার কথা কি বোঝা যায় এরকম প্রস্তাব এখনো আসে না নাই নিরপেক্ষ যে ব্যক্তি বলে আমি নিরপেক্ষ ওটা যে মুসলমান কখনো নিরপেক্ষ থাকতে পারে না মুসলমান পক্ষ নেবে কার মুসলমান পক্ষ নেবে রসুলের মুসলমান পক্ষ নেবে কোরআনে মুসলমান পক্ষ নেবে ইসলামে কেউ বলবে না একজন মমিনের মুখ থেকে কখনো বের হবে না আমি কিচ্ছু বুঝি না আমি নিরপেক্ষ ওটা হিজরা ও পুরুষ না মহিলা আমার কথা বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে আমার ভাষায় যদিও একটু হয়তো বা একটু শুনতে খারাপ লাগলেও উদাহরণ এটাই বেস্ট আমি আর কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না আপনি যদি পুরুষ হন বলবেন আমি পুরুষ যদি মহিলা হন বলবেন আমি মহিলা মাঝখানে কি মাঝখানে কিসের আপনার নিরপেক্ষ কিসের নিরপেক্ষ শয়তানের দল কিনা আমরা পক্ষ নেব কার হেসবুল্লাহ হেসবুল শয়তান এর মাঝে কিছু আছে যে কোনো একদিকে থাকবো আমরা জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাকি এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন রেসুলকে রেসুলকে জানিয়ে দিচ্ছেন হে রেসুল আপনাকে প্রস্তাব দিচ্ছে দুটোই থাকুক থেকে যাক আল্লাহর কথাও থেকে যা কেমন জাতীয় প্রস্তাব যখন রেসুলকে দা হলো আমার নব যে সেই প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন নাকি প্রস্তাব রেসুলকে দা হয়েছিল মোহাম্মদ তুমি কি চাও আকাশের চাপ আকাশের সূর্য এটা তো পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে হাতে নেওয়া সম্ভব না এছাড়া এই পৃথিবীর তুমি কি চাও সব তোমাকে দিয়ে দেব আমরা মক্কার চেয়ারটা তোমার হাতে দিয়ে দেব সবচেয়ে সুন্দরী নারী তোমার জন্য বরাদ্দ করে ফেলব তুমি ইসলামটা ছেড়ে দাও ইসলামটাকে ত্যাগ করে ফেলো 
আমাদের বাপ দাদার ধর্মে তুমি চুন কালি মেরো না এমন জাতীয় প্রস্তাব যখন রসুলকে দেওয়া হলো রসুল বললেন শোনো ও মক্কার কাফেরেরা আমি যে দিনে হকটা পেয়েছি আমি যে ইসলামটা পেয়েছি আল্লাহর কালাম কোরআন জাল্লা পাক আমাকে দান করেছেন দুনিয়ার সব ছেড়ে দেব কিন্তু আল্লাহর দিন থেকে আমি একজন পরিমাণ নড়ব না তোমরা যদি আমার ডান হাতে ওই দুর্লভ বস্তু সূর্য বাম হাতে যদি চাঁদ এনে দাও আমি ইসলাম ছাড়তে পারব না কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন সাফ বলে দিয়েছেন জীবন বিধানী সাবিব জীবন চলার পথ সাবিব ধর্ম কি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যারা ইসলামটা কি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন দিনকে গ্রহণ করবে কিন্তু ইসলামটাকে সে দিন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নাই তার কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে না কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা বহু নামাজি জাহান নামে যাবে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই বহু হাসি জাহান নামে চলে যাবি হস করেছেন তিনি নামাজ পড়েছেন তিনি কিন্তু কোন মুসল্লি জাহান নামে চলে যাবি ধ্বংস যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে অবহেলা করে নামাজ পড়ে কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা কিছু লোক নামাজ পড়েও জাহান নামে যাবে আবার কিছু লোক নামাজ না পড়েও জাহান নামে যাবে আবার কিছু লোক সুন্দর করে নামাজের পরিচয় দিয়ে আসে সোজা জান্নাতে চলে যাবে আমরা কোন নামাজ পড়বো জান্নাতের নামাজ জয় বলি ইনশাল্লাহের নামাজ জান্নাতে যাবার নামাজ আমরা পড়বো ওই দা কম কুসালা মোনাফেকদের নামাজ হচ্ছে হেলে ধুলে নামাজ আদায় করার লোক দেখানো নামাজ পড়া এরকম লোক আসে না নাই আচ্ছা তাহলে আমরা কোন সুরা ধরেছি আজকে কোন সুরা সবার মুখস্থ নেই মোনাফিক চিনতে গেলে একটু লম্বা লম্বা ওয়াজ দরকার এই জন্য লম্বা সুরা মুমিন কি চেনার জন্য একটু লম্বা ওয়াজ দরকার এই জন্য লম্বা সুরা কাফির কি চেনার জন্য বেশি লম্বা ওয়াজের দরকার নাই আল্লাহ তালা খুব শর্ট তিন লাইনেই আল্লাহ পাক কাফিরের চিত্র তুলে ধরেছেন এই জন্য আজকে আমার ওয়াজও হবে শর্ট নাকি শর্ট করব আলোচনা লম্বা হবে তো যদি কেউ একজন ওঠে জোর করে ধরবেন ঠিক আছে আস্তে করে বসায় দিবে যদি দেখেন মেজাজটা খুব গরম মুসকি এখন হাসি মারবেন নবীর মতো দেখবেন ঠান্ডা হয়ে যাবে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই আনন্দিত ওস্তাদ আমি খুবই আনন্দিত আমি খুবই খুশি এই এলাকায় দিনের একটা পরিবেশ চালু আছে আমরা আসলে টের পাই তো দিনের একটা পরিবেশ চালু আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ এত রাতে মানুষ বসে আছে কোনো নড়াচড়া নাই এটা প্রমাণ হয় এলাকার মানুষের ভিতরে ধৈর্য আদব সবই আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ যেটা বলি আলহামদুলিল্লাহ নামাজ আগে না ধৈর্য আগে বলে ধৈর্য আগে তাহলে আগে সোনা দরকার না কি ধৈর্য দরকার আপনাদের ধৈর্যটা আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ 
শেষ পর্যন্ত যেন আমরা টিকে থাকতে পারি মাঠে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সুরার নাম কি কাফির আমার রসুলকে বলা হলো হে রসুল আমাদের ধর্মের হে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমাদের ধর্মের তুমি বৈধতা দিয়ে দাও আমাদের দেবতার তুমি বৈধতা দিয়ে দাও তোমাদের রবের আমরা বৈধতা দিয়ে দিচ্ছি আমরা সবাই মিলে অ্যাডজাস্ট হয়ে চলি রসুল যখন জানতে পারলেন ওহি নাসিল হয়ে গেল আবু জেল কি সোজা সাপটা আল্লাহ রসুল আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলেন সবাই আমার সঙ্গে ঠট মিলিয়ে বলুন শেষ করে দিয়েছেন দুনিয়ার সমস্ত কাফেরকে ডাক দিচ্ছেন কে রসুল কে বলছেন হে রসুল আপনি বলেন সমস্ত কাফেররা শোনো তোমরা যার ইবাদত করো আমরা তার ইবাদত করি না মানে কাফেররাও ইবাদত করে করে না তারা ইবাদত করে আমরাও ইবাদত করি তাদের ইবাদত এক রকম আমাদের ইবাদত আরেক রকম তাহলে তারাও কিন্তু আবেদ তারাও কি আবেদ আমরাও আবেদ আমরা ইবাদত করি তারাও ইবাদত করে তারা ইবাদত করে হলো জাহান নামের আর আমরা ইবাদত করি হলো জান্নাতের ঠিক কি না আচ্ছা তাহলে ইবাদত তারাও করে এখান থেকে প্রমাণিত হলো এবাদত দু প্রকার একটা সঠিক একটা কি ব্যাঠিক ভ্রান্ত যেটা জাহান নামের এবাদত জাহান নামে যাবার এবাদত হচ্ছে ভ্রান্ত এবাদত আর একটা হচ্ছে সঠিক এবাদত তাহলে এবাদতের প্রকার হলো দুইটা একটা সঠিক আর একটা কি ভ্রান্ত একটা সঠিক আর একটা কি ভ্রান্ত এবাদত আমরা এবাদত করব ভ্রান্ত না সঠিক বলেন সঠিক না ভ্রান্ত সঠিক এবাদত কার এবাদত আসতে বলবেন না কার এবাদত এবাদতটা পুরোপুরিভাবে বুঝতে হলে একটু সময় দিতে হবে আমাকে নয়টা পয়েন্ট আমি যদি আপনাদের সামনে আউট করে নিই তাহলে এবাদতের একটা সঠিক ব্যাখ্যা আমরা এখান থেকে আজকে শিখে নিয়ে যেতে পারবো যদি বলি ইনশা আমরা অনেকে ভাবি কি জানেন এবাদত মানে হলো নামাজ এবাদত মানে হলো রোজা এবাদত মানে হলো হজ এবাদত মানে হলো আনুষ্ঠানিক কিছু কাজ করা যেরকম জাকাত দেওয়া দান সজ্ঞা করা এগুলো এবাদত কিন্তু ব্যাংকে যে কাজ কারবার হয় এটা তো এবাদত না দেখেন কেউ কিন্তু বলতেছে না ব্যাংকের কাছে এখানে এবাদত আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ব্যবসা কি এবাদত না হ্যাঁ অনেকে চুপ করে আছেন কিন্তু ব্যবসা কি এবাদত নয় আমার রসুল তাহলে কেন বললেন একজন সৎ ব্যবসায়ী এবং আমি রসুল জান্নাতের মধ্যে দুই নখের দূরত্ব অবস্থান করব জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ তাহলে ব্যবসা করাও কি জোর ব্যবসা করাও এবাদত নামাজের ইমামতি করাও এবাদত স্কুলে চাকরি করাও মাদ্রাসায় চাকরি করা আচ্ছা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করা কি আস্তে আস্তে কর এটি কি এবাদত নয় মেম্বারের দায়িত্ব পালন করা বিড়ি খাওয়া এটা কি এটা কি এবাদত অনেকে বলে হুজুর বিড়ি খাওয়াটা কি মানে ও জায়জ করবে এরকম লোক কিছু আছে না নাই যে কাজটা হারাম যে কাজটা না জায়জ যে কাজটা ইসলাম এলাও করে না সেই কাজ কখনো সঠিক এবাদত নয় তবে ভ্রান্ত এবাদত কি এবাদত ভ্রান্ত এবাদত এই জন্য সঠিক এবাদত আমরা করব সেই সঠিক প্রমাণ করার জন্য কি দরকার আসতে বলবেন না কি দরকার এখন আসেন ব্যবসা করে এবাদত ব্যবসার মধ্যে সুদের কারবার আসে না নাই তবে গোপালপুরে নাই হ্যাঁ গোপালপুরে আছে 
দয়া করে এই টাইমে কি উঠবেন না যে উঠবে ভাববো ওটাই সুখ খায় কি কথা কি বোঝা যাচ্ছে বসুন আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি আজকে আহারে আপনাকে শুধু কষ্টই দিচ্ছে কিছু মনে করবেন না আপনি তো সভাপতি আপনি তো সবার সুখ দুঃখ বুঝবেন তাই না সবার সুখ দুঃখ বুঝতে নিয়ে প্রয়োজনে সভাপতি সব অনেক স্যাক্রিফাইস তাকে করতে হবে এই ওনার ওনার তো দায়িত্ব হলো সবার সুখ দুঃখ দেখা জি সম্মানিত ভাইরা কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা তাহলে ব্যবসা করা ইবাদত কিন্তু ব্যবসার ভিতরে আজকে সুদের কারবার আছে না ঠিক আছে না আচ্ছা সুদের সর্বনিম্ন গুণা হলো নিজের মার সঙ্গে জেনা করা জোরে বলি না আউযুবিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে এটা কি আমার কথা কার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লা তাকুলুর রিবা सफल व्यवसायी छेजान खदिजार विशाल बड़ एक्सपोर्ट इम्पोर्टर बीजनेस नबीजी नबोद प्राप्ति पर्यत सठी भाव आदाय कर पालन कर নবদ যখন পেলেন অর্থগুলো দিনের কাছে খরচ হতে থাকলো নবজির জীবনে বড় বড় ব্যবসা তিনি করেছেন সৈদান আবু বকর সিদ্দিকে দিলাম বড় ব্যবসা করেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমত আলী বড় ব্যবসা করেছেন বড় বড় আল্লাহওয়ালারা বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু আজকে দুঃখজনক হলো সত্য আলেমরা আজকে ব্যবসার হাল না ধরে ব্যবসার হাল অধিকাংশ ধরেছে হলো সুদ করবো হাজনেরা সুৎখর মহাজনরা আজকে ব্যবসার হাল ধরেছে না এটা তো এটা তো কথা ছিল না আলেমরা শুধু মসজিদের নেতৃত্ব দেবে না আলেমরা শুধু মাদ্রাসার নেতৃত্ব দেবে না আলেমরা ব্যবসা বাণিজ্য সমাজের সকল জায়গার নেতৃত্ব আলেমরা দিয়ে দিবে এটাই তো উচিত ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য কিছু কিছু ব্যক্তি তারা বাতিলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে এরকম আসে না নাই বিক্রি হওয়া যাবে না আমরা হক নিয়ে থাকবো জোরে বলি ইনশাত করব কার আসতে বলবে না এবাদত করব কার এক জায়গায় না সব জায়গায় সব কাছে এবাদত আছে না নাই পেশাব করা কি অনেকে সুখ করে আছে হ্যাঁ অনেকে চিন্তা আছে হুজুর এটাও এবাদত হয় নাকি বলেন পেশাব করা কি পায়খানা স্ত্রীর সহবাস স্ত্রীর সঙ্গে হাসি খুশি কথা বলা স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো স্ত্রীর সঙ্গে একটু ইয়ার কি ইয়ার কি করা কৌতুক করা সব ইবাদত যেরকম সুবাহান আল্লাহ আম্মা জানা এসে বলেন আমার নবীজি আমার সঙ্গে এত কৌতুক করতেন মজা করতেন তিনি এত সুন্দর করে আমার ভরাক্রান্ত হৃদয়টা সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল চিত্ত বানিয়ে দিতেন টের পেতাম না আমি রসুলকে আমি তার স্ত্রী হওয়ার পরেও সহজ আগে সালাম দিতে পারতাম না আমি তার কত দিনের ছোট ছিলাম রসুল যখন আমাকে সামনে পেতেন নবে জাগে সালাম দিতেন আমি তাকে আগে সালাম দেওয়ার চান্স পেতাম না জোর তিনি বলেন আমার নবীজি আমাকে আমার ঘরে ফার্নিচার দিয়ে ভরপুর করে দেন নাই খাবার ছিল না আমার ঘরে আমার ঘরে দামি কোন ফার্নিচার ছিল না কোন আসবাবপত্র ছিল না কিন্তু আমার নবীজি তার মোহাব্বত ভালোবাসা দিয়ে আমার ঘরটা তিনি ভরপুর করে দিয়েছে আর আজকে স্বামী স্ত্রী ঘরের ভিতরে ফার্নিচার দিয়ে ভরা আসবাবপত্র দিয়ে ভরা কিন্তু মোহাব্বত ভালোবাসা মোহাম্মদ ভালোবাসা কই গেছে শিশু পার্কে কই গেছে শিশু পার্কে রমনা পার্কে চলে গেছে গাছতলায় বাসতলায় দেওয়ালের সিপাই গাছের গোড়ায় জোড়ায় জোড়ায় নাম নাকি প্রগতি এগুলোর নাম নাকি উন্নতি এগুলো বন্ধ হবে না শুধু ওয়াস করে লাঠির পিটন দিয়ে বন্ধ করতে হবে মুসলমান শাসনের দরকার আছে না নাই তুমি তোমার লাঠিকে তোমার পরিবার থেকে উঠায় নিও না মানে শাসনকে উঠায় নিও না হাদিস সম্মানিত ভাইয়েরা 
শাসনের প্রয়োজন আছে না নাই আজকে সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা চুপ মেরে চুপ চুপ থেকে আমরা শুধু দেখছি এগুলো নাম দিয়েছে শিশু পার্ক সব বুড়ো বুড়ি বসে থাকে হয়ে আছে না নাই সম্মানিত ভাই কথা অনেক আছে আস্তে আস্তে করে বলছি আমি আজকের সাবজেক্ট হচ্ছে আমার এবাদত সাবজেক্ট কি এবাদত এবাদত কয় প্রকার বলেন এবাদত কয় প্রকার আমার এবাদত করব কার কার এটা কার হুকুম এক স্টাইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক জায়গায় বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম যিনি তোমাকে সুন্দর করে বানিয়েছেন তোমার আগের মানুষগুলোকে সুন্দর করে বানিয়েছেন কার কথা আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা কিছু দেখি আমরা সব কিছু খুঁত না নিখুঁত কি সুন্দর করে তিনি বানিয়েছেন আবার বান্দাকে ডাক দিয়ে বলছেন বান্দা আমাকে তুমি কেমনে ভুলো বান্দা আমাকে তুমি কেমনে বলে থাকো আমি তোমাকে এমন সুন্দর করে বানিয়েছি টানা টানা দুইটা চক্ষু দিয়েছি আবার লেবেল করে দিয়েছি সুন্দর দুটি ঠোঁট দিয়েছি সুন্দর দুটি সুন্দর একটা জিব্বা দিয়েছি জিব্বার মধ্যে সাত করে দিয়েছি একটা জিব্বা নিয়ে মার পেট থেকে পৃথিবীর জমিনে চলে আসো একটা জিব্বার মধ্যে আমি তিন হাজারেরও বেশি সাত করে দিয়ে দিয়েছি কানের মধ্যে শ্রবণ কোষ দিয়েছি এক লাখ এক লাখ চোখের মধ্যে কত কালার দিয়েছি হাজার হাজার কালার তুমি তোমার চক্ষু দিয়ে দেখতে পাও এই চক্ষুটাকে হেফাজত করার জন্য চোখের মধ্যে পানি দিয়েছি কি দিয়েছি পানি দিয়েছি যখন কোনো ধুলাবালি ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে পানি বের হয়ে যায় সেই পানি তো দুনিয়ার সাধারণ টিউবওয়েলের পানি নয় আমাদের মিনারেল ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের মতো সেই পানি নয় এই পানি হলো এমন একটা পানি কিছু শ্লেষ্মা কিছু তেল কিছু পানি ইলেকট্রোলাইটের জটিল মিশ্রণে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমন পানি সেট করেছেন এমন মেশিন চোখের পিছনে সেট করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন বান্দারে দুনিয়ার পানির মতো পানি যদি তোর চোখ থেকে বের করে দিতাম তাহলে এই পানিটা যেগুলো শীত যেগুলো শীত প্রধান দেশ যেই জায়গায় কোনো যেই জায়গায় কোনো গরমের কোনো ছোঁয়া নাই শীত প্রধান দেশগুলোতে সেই জায়গায় ওই চোখের পানিগুলো বরফ হয়ে যেত চোখগুলো হ্যাং মারতো এক মুখে চোখ মেরে থাকতো চোখ নষ্ট হয়ে যেত আমি এমন রব্বুল আলমিন চোখের মধ্যে এমন একটা পানি দিয়েছি পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মানুষগুলো যখন এই চোখ নিয়ে যখন জমিনে চলতে নেয় চোখের পানি কখনো বরফ হয় না চোখের পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর করে রেডি রেডি রেখে দিয়েছেন হাজার কাজ করতে যাও হাজারও তুমি চলাফেরা করতে যাও হঠাৎ করে চোখে তোমার চোখের মধ্যে কোনো জার্ম যদি ঝুঁকতে নেয় এমন মেশিন এমন এমন পানি আমি দিয়ে দিয়েছি স্থায়ী ওয়াইনমেন্টের কাজ আমি আল্লাহ তোর চোখের মধ্যে রেখে দিয়েছি জোরকান সুবাহান আল্লাহ চোখের পানি হলো এক প্রকার ওয়াইনমেন্ট চোখ উঠলে পরে যেমন ডাক্তার বলে দেয় আপনি এই ওয়াইনমেন্টটা লাগান আল্লাহ পাক স্থায়ী চোখের ঔষধ চোখের মধ্যে রেখে দিয়েছেন একটু আসতে করেন সুবাহান আল্লাহ এই চোখ দিয়ে আমরা দেখবো ভালো না খারাপ ভালো দেখলে এবাদাত ভালো দেখলে আর খারাপ দেখলে কি ওটাও এবাদাত সঠিক না ভ্রান্ত ভ্রান্ত এবাদাত আমার ভাইয়েরা এই চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখা যাবে না ভালো কিছু দেখতে হবে এই কান দিয়ে খারাপ কিছু শোনা যাবে না ভালো কিছু শুনতে হবে এই জিব্বা দিয়া খারাপ কোনো স্বাদ নেওয়া যাবে না ভালো কিছু স্বাদ নিতে হবে এই জিব্বা দিয়া ভালো কোনো ভালো সুন্দর কথা বলতে হবে খারাপ কোনো কথা বলা যাবে না এই হাত দিয়ে ভালো কাজ করতে হবে খারাপ কোনো কাজ করা যাবে না এই পা দিয়া খারাপ কোনো পথে যাওয়া যাবে না ভালো কাজগুলো করতে হবে কারণ 
এই গোটা বডির হিসাব একদিন আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো হাসুরের মা এদিন আল্লাহর সামনেও তারা যখন মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দেবে সেদিন আল্লাহ বলছেন বান্দা সেদিন তোর কথা আমি বন্ধ করে দেব আজকের দিনে তুমি মিথ্যা কথা বলো তোমার জিব্ব আমি মহারাঙ্কিত করে দিলাম সাক্ষ্য দেবে তোমার হাত এই হাত দিয়া কোন গরিবের টাকা মেরে তুমি সিগনেচার দিয়ে তোমার পকেটে তুলে নিয়েছ এই পা দিয়ে লাথি মেরে কোন মজলুমের তুমি জীবনকে নাশ করে দিয়েছ সমস্ত সাক্ষী হিসাবে তোমার বডির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সামনে সাক্ষী দিয়ে দেবে সেই দিন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আল্লাহর দয়া তো অনেক আল্লাহ সবাইকে বাঁচান সবাইকে খাওয়ান কাফেরকে খাওয়ান মুনাফিককে খাওয়ান মুর্শিককে খাওয়ান জালিমকে খাওয়ান কিন্তু ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ধরলে আল্লাহ মালাকুল মৌতের একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার মালাকুল মৌত যার সঙ্গে সাক্ষাৎ সবার তো হবে না নাকি হবে সবার হবে মিস্টার মালাকুল মাউত উনি তো আসবেন একদিন আসবেন না প্রত্যেক দিন আসে তফসির এসেছে কুর্তুবিতে এসেছে তফসিরে কুর্তুবিতে এসেছে প্রত্যেকটা দিন মালাকুল মাউত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অন্তত চার থেকে পাঁচ বার সাক্ষাৎ করে যায় আল্লাহ আকবর বলেন চার থেকে পাঁচ বার কিন্তু একদিন আসবে ফাইনালি সেদিন কি হবে ফাইনালি আসবে আসবে আর ফিরে যাবে না রুহ না কবজ করা পর্যন্ত সেই দিন সবার সামনে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সেই দিনটা যদি আমাদের মনে থাকতো সবচেয়ে চালাক লোক সেই যে মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে জরে বলে সুবাহান আল্লাহ কিসের কথা মৃত্যুর কথা মালাকুল মহম্মদ একদিন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ একটা বিষয়ে তোমাকে বলবো কি আজকে তুমি আমাকে একজনের যান কবজ করতে অর্ডার দিয়েছ কিন্তু এর যানটা কবজ করতে নিয়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা মালকুল মহতের যদি কষ্ট হয় যান কবজ করতে পারবে এই ছেলে এই এই ওসে কেন সমস্যা কি হ্যাঁ একে এক নম্বর আচ্ছা এক নম্বর যদি খুব জরুরি হয় বলবেন এরকম একটা নোক উঁচু করবেন যদি দুই হয় তাও উঁচু করবেন দয়া করে তিন নম্বর উঁচু করবেন না তিন নম্বর হলো বিড়ি খাওয়া এটাও কিন্তু কম নেশা না এটাও কিন্তু কম মানে বিশাল একটা চাপ থাকে মাথা নাকি ঠিক হয় না ওয়াস নাকি ভালো করে ঢোকে না টান মারলে ওয়াস ঢুকবে এরকম কিছু লোকও আসে না নাই দয়া করে কেউ উঠবেন না একটু মেহরবানি করে বসো তো মালাকুল মহত একদিন বলতে সাল্লাহ তুমি আজকে আমাকে যে মহিলাটার যান কবজ করতে বলছো যে লোকটার যান কবজ করতে বলছো এর যান কবজ করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ বললেন মালাকুল মহত তোমার ভিতরে তোর কোনো কষ্ট আমি দেই নাই মালাকুল মহতের মধ্যে কোনো কষ্ট আছে যান কবজ করতে যায় যদি কষ্ট পায় তাহলে যান কবজ হবে মায়া দয়া ভালোবাসা মহব্বত সম্পূর্ণ মাইনাস করে আল্লাহ পাক মালকুল মহৎকে সৃষ্টি করছে তাছাড়া তো জানকবস হবে না জানকবস হবে কেমনে তার একদিন এক লোকের জানকবস করতে যায় তিনি আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ এর জানকবস করতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছে সে লোকটা কে জানেন সে লোকটা হলো সাদ্দাত কে বলেন তো সাদ্দাত যে সাদ্দাত নবীর ওয়াজ শুনে নবী বলেছেন আল্লাহ রসুলরা বলেছেন যে ভালো বান্দার জন্য জান্নাত আছে সাদ্দাত বলল মরার পরে জান্নাত কি পাবো কি পাবো না দুনিয়ে জান্নাত বানাবো যা জোর কর না হজবিল্লা সে তার আপ্রাণ চেষ্টায় জুলুম করে সকল স্বর্ণ হীরা মানিক মুক্ত সব এক জায়গায় করে সে তার একটা কল্পিত জান্নাত স্বর্গ সে বানালো যুগের পরে যুগ সময় লাগলো বিশাল বড় কল্পিত স্বর্গ সে বানিয়ে এটাকে একদিন সে উদ্বোধন করবে 
কেসে দিয়ে কাটবে বোঝেন নাই উদ্বোধন করবে উদ্বোধন করতে নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে ছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময় ঘোড়ার পিঠে এক পা আরেকটা পা কি ব্যাপার রেখে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা পা সে ওই তার বানানোর স্বর্গে উদ্যান এসে রাখবে এমন সময় আল্লাহ বললেন মালাকুল মহুদ ওর জান কবজ কর সেই সময় মালাকুল মহুদ বলেছিলেন আল্লাহ এটা একটা টাইম হল কি কথা কি বলছেন এত কষ্ট করে এত মেহনত করে সে এত কিছু ত্যাগ স্বীকার করে এত কিছু করে সে একটা স্বর্গ বানালো একটু একটা পা রাখুক না অসম্ভব ওকে পা রাখতেই দেব না এক্ষুনি যেন কবজ কর অর্ডার কার আসতে বলবেন না কার কত সময় নষ্ট করি আমরা সময় নষ্ট করব না জোরে বলি ভাব্য যে আজকের বৈঠক আমার জীবনের শেষ বৈঠক হতে পারে এই মজলিস আমার জীবনের শেষ মজলিস হতে পারে আমার ভাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছেন মেলাকুল মাউত তোমার আজকে আফসোস হচ্ছে তোমার কি এমন কোন আফসোস এদি পড়বেও হয়েছে কিনা তুমি বলো তো তোমার মনে হয় কিনা সঙ্গে সঙ্গে মেলাকুল মাউত বলছে হ্যাঁ আরেকজনের কথা আমার মনে হয়েছে আজ থেকে ঠিক এক হাজার বছর আগে এক হাজার বছর আগে একজন মহিলার যান কবজ করতে নিয়ে আমার একটা আফসোস হয়েছিল সে কোন মহিলা বলো যে মহিলা ঝড়ের কবলে পড়ে যায় বিশাল বড় ঝড় সাইক্লন শুরু হয়ে যায় প্রবল বর্ষণে ওই মহিলার পেটে ছিল বাচ্চা সেই বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে যায় সেই ডেলিভারি হওয়ার পর বাচ্চাটাকে তার মা একটা কাঠখণ্ডের উপরে রেখে দেয় চতুর্দিকে পানি এমন সময় তার মা ওই সন্তানটাকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তুমি আমাকে অর্ডার দিয়েছিলে কাঠখণ্ডের উপরে থাকা বাচ্চাটাকে ওই জায়গায় রেখেই আমি ওর মা ওই মহিলাকে আমি যান কবজ করি আল্লাহ বলছেন ও মানে কুলম তুমি কি জানো যে মহিলার যানটা কবজ করেছ সেই সন্তানটা যে পৃথিবীতে বেঁচে ছিল সেই বাচ্চাটাকে না আজকে যার কবজ করার জন্য তোমাকে অর্ডার দিয়েছে যে ব্যক্তিটা সেই সাদা তোল ওই শিশু ওই শিশুকে আমি আল্লাহ রক্ষা করেছি মার যান কবজ করেছো তুমি ওই প্রতিকূল পরিবেশে ওই সন্তানটাকে আমি আল্লাহ তিলে তিলে বড় করে আজকে সাদ্দাদ রূপ ধারণ করেছে সে আমাকে ভুলে গেছে সে আমার জান্নাতের বিরুদ্ধার একটা জান্নাত বানাতে চায় অসম্ভব তার কল্পিত স্বর্গে আমি তার পা রাখতে রাখতে দেব না সেই আল্লাহ হচ্ছেন আমার আল্লাহ আল্লাহ সবাইকে দেখেন এটা সুযোগ দেন একটা টাইম দেন শুধু সুযোগ দেন বান্দা তুই আমার গোলাম হয়ে যা আমার জান্নাতে প্রবেশ কর যেরকম সুবাহ আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই পৃথিবীতে টক্কর ছিল দুই প্রকার দুই দিকের টক্কর ছিল দুটা দুটা বিষয়ে টক্কর ছিল সমস্ত পায়গাম্বাররা যে দাওয়াত দিয়েছেন সেই দাওয়াতটা দুই দাওয়াত না এক দাওয়াত আজকের সবার দাওয়াত ছিল দুই রকম না এক রকম সেই দাওয়াতটার মূল নির্যাস হলো যারা পারেন আমার সঙ্গে ঠট মিলিয়ে বলুন এই পৃথিবীতে যত পায়গাম্বার আমি আল্লাহ পাঠিয়েছি সবার একটাই দাওয়াত ছিল তোমরা এবাদত করো বেকার আসতে বলবেন না কার আর তোমরা তাগুতকে পরিহার করে চলবে তাগুত মানে কি তাগুত হলো যে নিজে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আল্লাহকে মানে না অন্য কাউকেও বিশ্বাস করতে দেয় না বরং হচ্ছে বাধার সৃষ্টি করে এমন লোক বাংলার জমিন তো মনে হয় নাই আসতে বলবেন না ছেনে না এই তাগুতের গডফাদার ছিল মিস্টার ফেরাউন কে ছিল কালিমার দাওয়াত দাও 
মুসা বলছেন আল্লাহ আমি কালেমার দাওয়াত দেব কেমন আমার জিব্বা তো খাটো জিব্বা খাটো হলে কথা কি ঠিক থাকে নাকি কথা কি হয় হ্যাঁ কি পারে কোন পারে নাকি তোতলা বলেন কি বলেন তো তোতলা একজন নবী ছিলেন তোতলা কে বলেন বলেন কে মুসালাম তিনি তোতলা ছিলেন দুনিয়ার সকল তোতলার একটা শান্তি পায় প্রশান্তি পায় যাক নবীও তো একজন তোতলা ছিল তাই না উনি কথা আটকে যেত থেমে যেত এবং প্রচণ্ড মেজাজে ছিলেন তিনি রাগ ছিল যখন তিনি খেমে যেতেন তার চুলগুলো খাড়া হয়ে যেত টুপি ভেদ করে বের হয়ে যেত প্রচণ্ড রাগে ছিলেন তিনি সব নবী এক রকম এই নবীটা ছিলেন একটু ভিন্ন রকম একদিন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ শোনো তুমি কি বান্দাকে অত্যন্ত মোহব্বত করে বানাও নাই হ্যাঁ মোহব্বত করে বানায়া তুমি এদেরকে জাহ নামে দিবা কেমন তোমার কিছু দয়া হবে না দেখেন প্রশ্নের মধ্যে যুক্তি আছে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই তুমি আমাদেরকে বানাইছো মোহব্বত করে আবার জাহান নামে দিবা এটা কেমন কথা আল্লাহ বললেন মোসা তোমার এই জবাবটা প্র্যাকটিক্যাল দিতে হবে আচ্ছা দাও আমাকে তুমি শিখায় দাও আল্লাহ বললেন তুমি গমের কিছু বীজ নাও গমের গমের কিছু বীজ নিয়ে তুমি জমিতে সিটায় দাও সিটায় দিলেন গম হলো গম যখন পরিপূর্ণ আবার যখন পেকে গেল ফসল হলো ফসল ওঠানোর সময় মুসাল সালাত সাল্লাম ফসলগুলো উঠে আনলেন তো নাড়া বলে না কি বলে নিচের অংশ কি কি বলে তো নাড়ার সাথে কিছু গম থাকে কি না বলেন থেকে যায় যেগুলো কাছের গম তুলে নিয়ে আসলেন নাড়াগুলোতে বাকি যে যা ছিল সবগুলোতে তিনি আগুন ধরাই দিলেন আল্লাহ বলছেন মোসা গমকে আবাদ হয়েছে হ্যাঁ আবাদ করে কি তুলে নিয়ে আসছো হ্যাঁ কাজের গম কি নিয়ে আসছো হ্যাঁ তো নাড়াগুলোতে আগুন দিলা কেন ওগুলো তো কোনো কাজ নাই জ্বালায় দিছি কামার বান্দা যেগুলো আমার এবাদত করে না ওগুলোর কোনো কাজ নাই জাহান নামে যাবে তারা কি কথা কি বোঝা গেল আমার এবাদত করব কার আল্লাহ আমরা কাজের বান্দা হব কিসের বান্দা হব কাজের বান্দা কাজ কাজ করতে হবে আমলে সলেহ করতে হবে জান্নাত পেতে চাই না আমরা দুইটা কাজ কয়টা কাজ আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا جرب الله أكبر إيمان جران بيب عمل الصالح جرا كربي جرا شاط كاسقل كربي تادير جو نايك نمبر جنة الله رب العالمين ركي ديه چن امون جنة تما كي ديبو جاي 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 تمي كخنو بيرو حوالا جرا كن سبحان الله امي تما كي امون جنة ديبو نا جاي جنة تبارو نير حتي چول جا بيب تمار حتي چيرو كان تيك جا بيب خالدين فيها لا يبغون عنها عنها حوالا تمي شيء جاي تمي جلو كان تاج بتما كي كونو دين شيء كم تاج بير كوره دا ها بينا شيء جنة بيته هلا أمار تمي خلامي كروب أمار تمي دشتت كروب أمار تمي برفوت تك مينينا أمار شمست حكم حكم غلو مينينا كنت فرعون جهن من لونا موسى الصلاة والسلام كي بولا هلا تني ويل بولن الله أمي تك كلمة دواء دبو كم نامار مشين تو أصل أمار زيبة تو أصل আমার জিব্বাকে তুমি আল্লাহ সচল করে দাও আল্লাহ বলছেন মুসারে তোমার জিব্বা সচল করার জন্য আমার কাছে চাও কয়টা দোয়া করলেন চারটা দোয়া কয়টা চারটা দোয়া আল্লাহ তাল আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও আমার কথাকে সহজ করে দাও আমার কাজগুলোকে সহজ করে দাও আমার কথা যেন সবাই বুঝতে পারে এমন সুন্দর জিব্বা তুমি আমার দিয়ে দাও আল্লাহ তার দোয়াটা কবল করলেন এবার তিনি যাবেন আল্লাহ বলছেন মুসা ফেরাউনকে যেহেতু তো কালিমার দাওয়াত দিতে যাচ্ছ নরম সুরে কালিমার দাওয়াত দিবা গরম হয়ে কালিমার দাওয়াতে কিন্তু কাজ হবে না সুন্দর করে দাওয়াত দিবা দাওয়াতের ক্ষেত্রে গরম না নরম বলেন গরম না নরম নরম হতে হবে ধৈর্যের পরিচয় দিই কালিমার দাওয়াত দিতে হবে যখন বলা হলো মুসা বলছেন আল্লাহ আমার তো কথার মধ্যে কোনো নরম ভাব নাই কথার মধ্যে কোনো সুর নাই আমার কথা ভাঙ্গা ভাঙ্গা আমার কথা ডাইরেক্ট আমার কথা কি ডাইরেক্ট আমার কথার মধ্যে মিষ্টতা নাই তবে আমার ভাই হারুন আমার তিন বছরের বড় হারুন আলী সালাত ওয়াসালামের কথা তিনি বলছেন 
আমার ভাই বড় ভাই হারুন সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে বিষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে আমার ভাই হারুনকে তুমি যদি আল্লাহ আমার হেল্পার বানায় দিতে আমার খুব উপকার হতো সুন্দর মিষ্ট ভাষে সে আল্লাহ বলছেন ও মুসা তুমি তোমার নবদের শরীকানা যেহেতু তুমি চাচ্ছ যাও এই মুহূর্তে আমার তোমার বড় ভাইকে এমনি এমনি তোমার হেল্পার বানায় দিলাম না আমি তাকে এক্সট্রা করে আমি তাকে ও নবী বানায় দিলাম কয়জন নবী আসতে বলবেন না কয়জন নবী দুই ভাই দুইজন নবী জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আবার শ্বশুর নবী কে নবী বলেন 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 শ্বশুর নবী আবার ভাগিনা একজন নবী নিজের আপন ভাগিনা একজন নবী শ্বশুর নবী ভাই নবী এক পরিবারে কয় নবী আসতে পারে কয় নবী চারজন তাহলে কি ছোটখাটো পরিবার ছোটখাটো কোনো বিষয় বিশাল বিষয় বিশাল সম্মান আল্লাহ পাক তাকে দান করেছিলেন সারা জীবন মুসার সালাতের বিরুদ্ধে ফেরাউন অবস্থান নিয়েছে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনকে টিকতে পেরেছিল আসতে বলবে না টিকতে পেরেছিল আমরা হতাশ হব না যত বড় শক্তিশালী হোক না কেন বাতিল কখনো টিকসই হতে পারে না পারে না পারে না হকের বিরুদ্ধে বাতিলের মোকাবেলা করতে রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করে নাও জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন মুসলিম জীবনে কোনো হতাশা আসতে কন কেন মুসলিম জীবনে কোনো হতাশা যে হতাশ হয় সে মোনাফে ঠিক কি না মমিন কখনো হতাশ হতে পারে আমরা কি হব মমিন হব এবাদত করবো কার আল্লাহ হতাশ হওয়া যাবে না যখন দেখবেন আপন ভাই শুরু করছে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তখন যেতে হবে ইউসুফ আলি সাল্লাম ইউসুফ আলি সাল্লামের দিকে তার সবগুলো ভাই তার পক্ষে না বিপক্ষে বিপক্ষে সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে কার মধ্যে ফেলে দিল কি বেসে রাখার জন্য না হত্যা করার জন্য সবগুলো ভাই মিলে দিল কূপের ভিতরে ফেলে আল্লাহ বললেন শত্রুতা করলি তোরা যা এই কূপের মধ্যে দিয়ে ঢুকায় নিয়া দেশের প্রধান দায়িত্ব তার হাতে দিয়া তোদেরকে বুঝায় দেব ষড়যন্ত্র কখনো ঠিক সই হতে পারে না করেন নাই আল্লাহ ভাই যদি বিরোধী হয় তখন চলে যাবেন সাইদেনা ইউসুফ আলাহ সাল্লাতু সাল্লামের দিকে সুবহানাল্লাহ বলেন যখন দেখবেন নারীর কোনো ফেত নাই আপনাকে ষড়যন্ত্রমূলক কোনো আচরণ করা হচ্ছে কোনো হামলা মামলা হচ্ছে তখন ভাবতে হবে ইউসুফ আলাহ সাল্লামের দিকে তার কোনো দোষ ছিল না সব দোষ ছিল অন্যজনের দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবীর ঘাড়ে আমাদের সান্তনার জায়গা আছে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই বউ খারাপ স্বামী ভালো এর দৃষ্টান্ত আসে না নাই আছে না নাই আছে আল্লাহর নবীর বউ কি খারাপ ছিল না কয়জন নবী দুইজন নুহ এবং লুত আলি সালাত ওসালাম এই দুইজন নবীর বউ ছিল দুষ্ট কারো বউ যদি দুষ্ট হয় তখন ভাববেন নবীর বউ দুই একটা দুষ্ট ছিল কি কথা কি বুঝতেছেন আবার আমার মা যারা শুনতে সানাওয়াস যদি আপনার এরকম মনে হয় আপনার স্বামীটা খারাপ কপালে জুটছে তখন ভাবতে হবে আসিয়ার স্বামীও খারাপ ছিল এই কথা কি বোঝা গেল আমাদের সামনে ইতিহাসগুলো আসে না নাই শিক্ষা আসে না নাই আছে আহারে আসিয়া নাম শুনছেন তো সবাই বাড়ি কোথায় বাসাই ও মিশর আচ্ছা কি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনার আচ্ছা মিশর যেখানে ফেরাউনের বাড়ি সেখানে আসিয়ার বাড়ি প্রেম কিন্তু খুব ভালোই ছিল ফেরাউন আসিয়ার প্রেমটা ভালোই ছিল খুব মহাব্বতের ছিল তাদের দাম্পত্যময় জীবনে কোনো অসুখ ছিল না তাদের কোনো কষ্ট ছিল না সব ছিল আরামেই কাটতেছিল হঠাৎ করে তাওহি দেশে ধাক্কা দিল আসিয়ার দিলের ভিতরে তাওহি দেশে কি এসে তাওহি দেশে ধাক্কা মারল সেই তাওহিদের ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শ মডেল নারী হিসাবে আল্লাহ পাক তাকে দৃষ্টান্তমূলক অবস্থায় রেখে দিলেন জয় বলেছে 